So, Leute, herzlich willkommen zurück bei Over the Top, unser Format hier auf YouTube mit, äh, mit, mit Patrick, mit NFL Bildrechten. Mann, wir sind so im Sink hier wieder auf dem Dienstagmorgen. Wie geht's dir, Patrick? Bist du ready? Ja, normal, I was born ready. Let's go. Okay, wir sind bei den Giants gegen die Cowboys. Das war eine Riesenklatsche. Dak Prescott steil gegangen. Er ist steil gegangen mit vier Passing Touchdowns. Gucken wir uns das an, was hier delivered wird. One on one. Guck mal, alleine dieser Winkel. Guckt euch mal an, wie die Hände hier, die, die Handschuhe. Da muss doch, da muss doch so ein Uhu-Kleber mit drin sein. Nein, 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 warte mal, ich, ich finde das viel interessanter im Hintergrund, dass da gerade der Defensive Tackle <lacht> wurde gerade so, ich weiß nicht, Zack Martin, irgendeiner hat ihn so gesknäht. Warte, warte, sehen wir den. Warte, da konnte, warte. Das konnte ich gar nicht, guck mal, der wurde gerade richtig, das sind so die Sachen, guck mal, uh! und der bleibt auch liegen in der Embryonalstellung, der, ja, jetzt kommt er hoch, aber guck mal, hier siehst du, One-on-One -on -one und Dak Prescott, kein Safety over the top. Das ist One-on-One, Safety ist in der Mitte des Feldes. Das heißt, Dak Prescott weiß ganz genau, ich habe C.D. Lamb im Slot gegen... gegen ist es One-on-One? Das ist egal, doch der, der Banks, oder? Ist es nicht Banks? Ist es der Rookie? Nein, weiß ich gar nicht, 25? Aber guck dir das mal an, eigentlich hier, gute Position. Der ist Brian kämpft und probiert mit seiner rechten Hand diese Separation zu generieren. Oh, hält auch ein bisschen. Nein, jetzt, na, pass auf, da ist, hat er schon verloren. Weil was CeeDee Lamb sehr gut macht, äh, man sagt als Receiver-Coach, stack your defender. Das heißt, wenn du vorbeilaufst, lass ihn nicht neben dir laufen, sondern squeeze wieder zurück und lauf über ihn. Weil nur deshalb, weil CeeDee Lamb das macht. Und das zeigt auch, warum. Er hat ja diese Woche gesagt, er ist der Top-Receiver der NFL. Und das ist so eine Kleinigkeit, wo ich sage, Ey, shit, er hat auf jeden Fall einen Case, in der Top 3 zu sein, weil er stackt hier seinen Verteidiger und fängt den Ball one-handed. Nice. Das ist aber das Ding. Trotzdem, diese Position ist eigentlich eine gute Ausgangsposition für einen Defensive Back. Aber das, das warum sage ich ganz ehrlich, Des Bryant wie 88? Wenn CD Lamb den Ball so fängt, wie wir den gerade gesehen haben, das ist natürlich, wo man sagen könnte, ja, CD Lamb ist da ganz oben in der Top 3, wenn du so eine Bälle fängst. Boom. Ja, ich, ich kann dir sagen, Genauso wie du mir jetzt sagen würdest, ey, ich war Pass Rusher. Ich war Defensive Back und habe Defensive Back gecoacht. Wenn dein Receiver dich stackt, ist das Worst Case Szenario. Weil er hat jetzt ein Two-Way Go. Mir, nein, nein, warte mal ganz kurz, warte. Diese Ausgangsposition, <lacht> warte. Warte. Ball die, kommt, die ist, Ball ist da. Sein rechter Arm ist hinter seinem Körper und du sagst mir, das ist eine perfekte Ausgangsposition für CD Lamb, den Ball zu fangen? Das ist die Worst-Case-Szenario für den Defensive Back. Da willst du nicht sein, weil er hat jetzt ein Two-Way-Go. Ich weiß, der Ball ist doch aber schon da, Patrick. Und dein rechter Arm ist komplett ja, aber aus Ball der Position. Ja, ja aber Ball-Placement ja. ist, ist, ist perfekt. Aber wenn der Defensive Back, der Inside-Leverage am Anfang gespielt hat, seine Inside-Leverage hält und sich nicht stacken lässt, dann kommt der Ball nicht an. Das heißt, das ist erstklassiger Job von C.D. Lamb, der den Corner einfach mal, ey, put butter on him, he's got toasted. Das war glaub der perfekte Ball. Ich glaube dir nicht. Perfekte Ball ist meine Meinung. Der, der äh, von den CD Lamb, CD Lambs Beine. <lacht> das, ey, ich komme mal zur Plasma School und sag, das stimmt alles nicht. Ich glaube nicht. Die B weiß das. Nein, das ist mir ich glaube dir die Position gespielt hast nicht. CD ah! Lamb, rechter Arm ist hinter seinem Körper und du sagst mir, das ist die perfekte Ausgangsposition. Okay, pass auf. Attack Defense. Defense also, ey, das, das, das war der das Defense war Back. Catch. Wer der Inside und er hätte Wäre denn der Ball angekommen? Nein. Weil der Ball hätte ja, durch den Defensive Back das, gehen aber müssen. Das, aber das ist doch gar nicht, was ich hier denye. Ich, ich sag einfach nur, jetzt in dieser Position, Ball ist da, er dreht sich gerade um, perfekter Ball, aber der Catch ist tausendmal besser mit der One-Handed als seine, seine, äh, seine Route, die er gelaufen ist, in dieser Ausgangsposition. Nein, es ist bei Björn. Okay, seine Augenkoordination. Nein, 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 stopp, halt! Nein. Seine Augenkoordination ist over the top, aber... Ja. Die kann er auch nur nutzen, weil er den Defensive Back gestackt hat. Ich werde das mal in Hast meiner Analyse in Coach Aber das sage ich doch gar nicht. Werde ich ihm weiter geht's. So. Nun lass doch mal weiterlaufen. Weiter geht's. Das wollen die Leute gar nicht hören. So. Hm. Das haben wir jetzt Ende, ganz, ganz wichtig, guck mal. Guck mal, der, der, der weiß nicht mal, wo der Ball ist. Ja, weil das Man-to-Man -Man ist und perfekt. Ey, ist okay, er ist okay. Ich sag doch nicht, dass die Position von dem Spieler, wie die Route gelaufen ist, nicht das Nein. Problem ist. Kommt mal zu Coach Trotzdem, ab, ich nehme euch mit. 
<lacht> komm mal, komm mal, ja, du, du bist so cocky, ey. Patrick ist so cocky, ey. Pass auf, wie viele Wiederholungen kriegen wir das? Guck mal, wir kriegen so viele Wiederholungen. Guck mal, der linke Arm vom Defense of Back. Ey, der macht gestretched mit einem Arm One-Handed Catch und, und Sticks, also direkt rein. Und du sagst mir, das war die perfekte Route. Der Catch war tausendmal geiler als diese Route. Tausendmal. Aber ohne die Route hätte er diesen ja, Ball nicht ja, One-Handed fangen auf können. Ja, du hast, okay. Alright. Das Letzte, was ich noch sagen will, die Stripes <lacht> oben bei dem Helm. Richtig nice von den Cowboys. Okay, nächstes Play. Komm, so, weiter geht's. So, ja, die Lions gegen die uh, Chargers. Herbie. Boah, was für ein Shootout, ey. Oh, das auch. Oh. Kommt die Wiederholung? Ich meine, das, das ist so ein Play, wo du sagst, Warum? Guck mal, als, als, als Offense-Koordinator, guck mal, er wollte den Ball zu Keenan Allen werfen, aber er war Backfoot, war unter Pressure. Geil oh, überhaupt vom Defensive Back dann noch den Fuß runter zu bekommen. Alter, aber ganz knapp, Und das ne? Knie. Ganz knapp, weil ja. das Knie muss in Bounce sein und jetzt müssen es nicht beide Füße sein. Genau, ein Knie sind zwei Füße. Aber, aber wenn du als Offense-Koordinator, ich, ich kenne das ja, wenn dein... Wenn dein wenn dein Quarterback solche Plays macht, dann sagst du immer, don't turn a bad play, weil die haben den naked gesnifft, ne? Ja. So, ja, der, genau der End hat, der Björn Werner hat mich gebissen, so, Hutchinson Björn Werner Aiden hat mich gebissen. Aiden Hutchinson, ja, das ist ein Bild. Gucken wir uns das nochmal an. Komm. Ja. Der geht, warum macht Hä? er das, Patrick? Ich sag dir, warum. Weil, weil der, weil der Titan rausblockt zu ihm. Genau. Ja, aber das muss er machen, oder die, die, mach, die meisten machen das, weil wenn Du in einer Nine-Technik bist, also Aiden Hutchins ist komplett draußen, willst du ihn ja nicht crashen lassen, du blockst sofort raus bei so einem Bootleg. Und das hat aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, die Offense-Koordinatoren coachen so den Titans, weil wenn er darunter, wenn er nach innen blockt, ist keiner da und deswegen snifft natürlich Aiden Hutchins. Warum bleibst du hier draußen, wenn der Tackle sofort rein crasht und weiß dadurch, weil er football IQ hat, das wird naked. Und das war ja das nur dieses. Das glaub mir, das habe ich auch oft gesehen. Warum die das machen, verstehe ich auch nicht. Warum crashst du nicht runter und verkaufst einen Lauf auf die andere Seite? Warum machen das Titans? Ja. Weiß ich nicht. Aber das, das macht, ke macht keinen Sinn. Freunde, das war aber gar nicht, Patrick. Wir haben Bullshit erzählt, da kam der Blitz durch die Mitte, der, der, der diesen Druck generiert hat. Und guck mal, und das ist das eigentlich das Inside Gap, was der Titan runterwaschen soll. Damit du eben keinen Run thrust. Aber man muss auch sagen, die Defense hat das sehr, sehr gut gespielt. Vom Linebacker über den End und dann der Defensive Back. Aber wenn du weißt, als, als Quarterback, scheiße, die haben es gesnifft. Digga, wirf den Ball out of bounds. Don't play it. Don't put a bad play. Don't make a bad play into a disaster. Und echt, das ist geil, dass er das Knie noch runterbekommt. Dass er die Awareness hat zu sagen, komm, ich pack das Knie runter. So, gleiches Spiel. 17-10 für die Lions. Mal gucken, was Jerry Goff. Oh, ist das der Run von Montgomery? Ja. Oh. 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 oh, der war, oh. also, der war nice. Also, und der Block von Williamson, ist das Williams? Heißt Williamson, James ja. äh, äh, Williams. Oh, nice. Bitte gib uns Ey, die Boxansicht hier. Oh, oh. Oh, oh, pass auf. Weltklasse. Das ist, das ist Outside Zone. Das ist nicht Inside Zone. Outside Zone ist, ich laufe zum, zum äußeren Bein vom, vom Titan und jetzt sehe ich, dass alle das Play überrennen. Und das ist richtig geile Vision. Guckt, ja, okay, aber Patrick, auch du mit deinem Adlerauge könntest dieses Loch hier gerade sehen. Ne? Guck mal links, wie groß. Der äh, Sam Brown links hier mit 14 und da, der, der linke Tackle Gut. ist hier, der linke Tackle ist ja schon in, über die Mittellinie und da ist ja keiner. Also da hätten wir auch beide hey. mit Speed 10 durchrennen können. Ey, pass auf, ein alter Offensive Coach, bei dem ich im Meeting saß, hat immer gesagt, selbst Ray Charles hätte dieses Loch gesehen. <lacht> das hat er gesagt. A guy geblockt. Aber auch, du musst erstmal die Geduld haben als Runner, das nicht zu überlaufen, weil junge Running Backs überlaufen das. Jetzt guck mal da oben im Bild, der, der letzte Defense-Spieler, der Safety. Guck mal auf den, was da passiert, der da das aus diesem Blitz ist. Achtung. Oh, und dann läuft ihm noch sein eigener Mann in die Haxen. Ja, gutes Blocking Aber guck mal von allen Receivern hier. Oh. Das ist das, was das Play macht. Also das ist all over good effort. Dass er da nicht auch noch Bounce Coach, Good effort. <lacht> Dass er da auch nicht als auch noch ein... <lacht> Good effort, ja. als, als würde er dich jetzt hören, so, ey. Good effort. Ja, sorry. Reflex. Aber auch diese Körperbalance so zu halten, dass er nicht out of bounds rennt, obwohl er Full Speed dahin rennt und noch drei Leute auf der rechten Seite, aber auch nice. 
Sam Howell gegen die Sea Seahawks, 0-0. Mal gucken. Oh, Nickel Blitz vorbeigelaufen. Oh, der war nice. Ich sag dir, Sam Howell, Schiss, ey, der Alter, Junge. Alter, das ist aus der Scheiße einen Touchdown zu machen. Können wir das hier überhaupt sagen? Was? Aber pass mal auf, guck mal. Wir, wir, warte, halt, halt mal das Bild. Wir sehen zwei Inside Linebacker. Wir sehen Bobby Wagner und Brooks. Das heißt, wir wissen jetzt, da draußen ist, ist ein Nickelback. Das ist Witherspoon. Das heißt, sie sind in Nickel Defense. Jetzt kommt der Nickel Blitz. Das heißt, ich weiß nicht, ob es Fire Zone. Also spielen sie dahinter Cover Dry. Äh, dry, Dry. <lacht> spielen sie Cover Dry. Oder spielen sie Man. Lass mal laufen. Boah, der Nickel kommt da unter. Pass auf, da. Oh, nice gemacht. Oh. Sie spielen Fire Zone. Guck mal, der Guard, zu spät gesehen, löst sich zu spät vom Double Team. Bam! Oh, aber er schießt komplett vorbei. Und das sind Qualitäten, was Sam Howe jetzt ausmacht, warum er auch wirklich. Ja. Man muss jetzt sagen, nach zehn Wochen, der Typ kann Franchise Quarterback sein. Wenn die Defense noch ein bisschen besser spielen würde, mhm. hätten sie ein paar. Der ist Mann. Passing Leader in der NFL gerade. Ich wollte es nicht sagen. Also, boom! Und aber dann was? die Übersicht zu halten, weil Brooks Patrick. kommt und will dich skneezen. Erzähl auch nochmal kurz, wie schwer das ist. Er tackt den Ball, rennt nach links, er ist ein Rechtshänder, was er da macht. Einfach diese, diese kleinen Details gerade. Er tackt ihn und nimmt den wieder und hat dann noch einen Druck, also hat den Druck nochmal im Gesicht und hat die Vision. <lacht> er hat den, hat den Druck im Gesicht. <lacht> ah, <lacht> aber auch geil, da so sein Outlet zu finden, das ist echt krass. Also, Hut ab. Oh, Punt Return. Okay, okay. Arizona hat das Spiel dann ganz knapp gewonnen. Return auf Kyler Murray. Oh. Oh, Boah, Alter. Das ist, so nice. das ist das nicht Dorch? Ich denke da immer, dass er Dorch heißt. Aber geiler Return. Und die Balance erstmal, weil bei dem Hit, ich kann mich daran erinnern, bei dem Hit dachte ich, ja, jetzt geht er runter. So ein das war nice. Typ. Bring noch deinen Satz zu Ende, so ein kleiner ja, Typ. Egal. Oh, der war auch nice. Hinten. Oh. Das Meyer, war immer Michael so. Michael Meyer. The tight end. Von Notre, Notre Dame, oder? Ja. Ja. So, guck mal, Aiden O'Connor wollte eigentlich den Slant. Kannst du zurück zur Seitenlinie gehen uh, nochmal? Ja, ja, natürlich. Weil eigentlich ja. wollte er den, diesen Now oder diese Key Route, wollte er zu. zu siehst du? Guck mal, er wollte den Slant zu Devante Adams. Ah, das ist richtig gut gespielt. Guck mal. Ah, DJ geil. Reed. Nicht in die End ja, nicht in die Endzone gebackpaddelt. So, und jetzt. Und hier. Und dann war noch der Linebacker. Ja, ach, ich ich zeig da drauf, als könntet ihr das ja, sehen. Ja, und ich habe gerade mit der Maus, ich habe gerade mit der Maus, guck mal hier, das könnt ihr ja auch nicht sehen. Aber hier, bei, bei dritten und vier, da seht ihr den Linebacker, der damit ja diese Inside-Route, die Patrick gerade erklärt hat, wegnimmt, weil. Er, er guckt, er guckt gerade direkt durch den Linebacker zu Devante Adams jetzt in einer Sekunde hier und ne, den werfe ich nicht. Guck mal, eigentlich Aber hier hast du gar nichts. Hier hast du eigentlich gar nichts. Jetzt stand jetzt hast du gar nichts. Aber warte, das ist ganz gut. Da oben siehst du ja diese Pick Routes, die sie gelaufen haben. Da war ja einmal richtig Spaghetti Cluster Mess. Warte, ich so kurz und jetzt zurück. zurückzukommen. Nochmal oben im Bild gucken einmal. Tight End. Weil Aber guck mal, da laufen fünf Leute ineinander. <lacht> Aber das war, glaube ich, keine geplante pick -Route. Die haben so, Das war natürlich, weil die alle schlecht gelaufen sind, ey. Das ist doch keine, ja, das ist doch keine geplante pick -Route. Was machen die denn da auf, auf gleich? Ja, Ebene? pass auf, warte mal. Das ist, das ist äh, Nummer 8. Jacobs läuft ein Swing. Der Receiver läuft eine Spot-Route nach ich, innen. Ich glaube, das ist Jacoby Myers, oder? Pass auf. Und Mayer läuft die Corner-Route. Aber die werden jetzt natürlich, du willst da schon, man nennt das ein natural Rob. Aber der funktioniert auch nur, weil die Defense das macht, was du an der Goal-Line da unten nicht machen willst, auf demselben Level spielen. Wie oft hast du das gehört? Unten, wenn du outside Linebacker bist und Coverage hattest gegen Gronkowski, don't play on the same level, weil sonst renn, renn ich in dich rein. Und du sagst mir, Digga, was machst du hier? Ah, Spillane, wir haben im Podcast, du hast über ihn gesprochen, der ist echt an der Map 3 Interception, hat er schon dieses Jahr, ne? Ja, und, und das, oh, das tat mir ein bisschen leid für Zack. Aber guck mal nochmal in der Endzone jetzt. Der spielt Mike. Und guck mal, wie er jetzt Wilson liest. Einfach die Augen. Einfach die Augen. Lässt sich drüber. Oh, Alter, ah. ist das so sexy. Der hat einfach die Augen 
gelesen und hat sich rübertreiben lassen als Middle Linebacker. Respekt, geiles Ding. Das ist das Problem von jungen, unerfahrenen äh, Quarterbacks, die nicht sozusagen auch mal rüberblicken auf die andere Seite. Ne? Spuder mal zurück kurz. Ey, Patrick, wir, wir, wir können... Okay, ich spule nochmal zurück. Das ist das letzte Play. Nein, ach so, können wir, wir haben nicht. unser Limit erreicht. Leute, wir dürfen jede Woche nur... Okay, weil das Minuten ist dasselbe machen. Konzept. Guck mal, wir hatten Swing, Corner Route und da ist die Spot Route. Und Spillane hat dieses Konzept Swing, Spot, Corner... Aber sorry, es gibt verschiedene das Namen dafür. Nice Hände vom Middle Linebacker, ne? Was er da ja, ja, aber der wusste sofort, was es ist. Der Runback läuft einen Swing und der zieht mich da raus. Und jetzt haben wir zu viel gelabert. Wir sind äh, oder wir haben unser Limit erreicht. Leute, wir dürfen hier nur 15 Minuten ähm, darüber reden. So ist das, aber wir bedanken uns trotzdem bei der NFL für die Bildrechte. Wenn ihr, ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, liken, abonnieren, kommentieren. Patrick, Glocke. Wird euch mit, die Glocke, genau. Ähm, mein Video kommt morgen, School of Rush. Patrick kommt wieder am Donnerstag mit Coach Am Up. Also, wir hoffen euch, es gefällt euch. Patrick, pass auf, wir drehen es hier auf diesen, auf diesen Kanal andersrum. Irgendwelche letzten Worte? Für Mittel.